мечтатель, поэт, новатор и гений поп-музыки. Мозг и машинное отделение Битлз, как нашего сегодняшнего героя называл легендарный лондонский радиодиджей Джон Пил. А еще хам, циник, хулиган, беспредельщик, бабник. Да еще и Битлз развалил к тому же. Амплитуда отношения к личности Джона Леннона действительно огромная. Но все же для современных поколений Джон Леннон это больше символ, чем человек. Двухмерная картинка застывшая на логотипе аэропорта города Ливерпуля. Кстати, единственного аэропорта Великобритании, который носит имя исторической личности. Сегодня, накануне очередной годовщины, со дня его нелепой гибели от рук неадекватного фаната, хочется немного приоткрыть его человеческие стороны, рассказать о периоде его жизни в Ливерпуле, о времени и месте, которые сформировали такую его незаурядную личность и нервную метущуюся душу. Рядом с именем Джона Леннона в нашем сознании запечатлены имена Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринга Стар. Но они были далеко не единственными в биографии Леннона, кто создал его таким, каким он был. Была еще целая вереница имен и биографии, с которыми соприкасался Джон, чьи жизни и смерти сформировали его характер и отношение к миру. И это не только Йоко Оно, конечно. Это Джулия Леннон, Мэри Смит, Синтия Пауэлл, Стюарт Сатклифф, Брайан Эпстайн. Имена, которые нам говорят не очень много, но без которых не было бы известного нам Джона Леннона, а значит, скорее всего, не было бы и известных нам Битлз. Сегодня на канале Лирикс мы полистаем первые малоизвестные не фанатам Ливерпульской четверки страницы биографии Джона. И я буду очень рад, если, посмотрев наш сегодняшний ролик, вы захотите узнать Джона Леннона получше и посмотрите или почитаете о нем что-то еще. Заранее спасибо за подписку на канал. Полетели! О Джонни Леноне написано множество книг, не считая книг о Битлз, только о самом Джоне журналисты насчитали около 70 работ. Если личность Леннона вас заинтересует, а нашего короткого рассказа вам будет недостаточно, скорее всего так и будет, то для погружения в этот огромный массив информации хочу порекомендовать электронную книгу Onyx Books Faust 4. На таких устройствах читать намного приятнее, чем с телефона или планшета. Если много читаешь, от обычных экранов просто начинают болеть глаза, а экраны, сделанные по технологии электронная бумага, созданы специально для чтения и глаза абсолютно не утомляют. В модели Onyx Books Faust 4 установлен сенсорный экран с максимальным разрешением и контрастностью. Можно менять яркость и оттенок подсветки, у которой, кстати, нет мерцания. Книги в Onyx Books очень удобно листать, а Кроме того, в устройстве множество удобных функций. Wi-Fi и Bluetooth модули, text-to-speech, озвучивание текста с экрана, плеер, чтобы слушать аудиокниги. Можно пользоваться словарями, если читаете на иностранных языках. А еще у этой электронной книжки очень стильная обложка и умная. Закрываешь, девайс отключается. Открываешь, включается. Класс! Проходите по ссылке в описании, заказывайте, читайте хорошие книги на Onyx Books Faust 4. Джон Леннон появился на свет 9 октября 1940 года в семье Джулии и Альфреда Ленонов под звуки разрывающихся авиабомб во время немецкого налета на Ливерпуль. Когда Джону исполнилось 5, его отец, моряк-ирландец, бесповоротно исчез из его жизни. Их следующая встреча состоится только спустя почти 20 лет уже в самый разгар битломании. Справедливости ради надо сказать, что Альфред Леннон все же не просто так вот взял и исчез из жизни Джона. Живет легенда о том, что он предлагал им с Джулией вместе уехать в Новую Зеландию. Джулия, правда, отказалась. Тогда отец поставил пятилетнего мальчика перед выбором. Он или мать. 
Легенда утверждает, что Джон дважды выбрал отца, а Джулия просто развернулась и ушла. Маленький Джон в слезах побежал за ней. Мать, которую Джон обожествлял, намного больше внимания уделяла устройству собственной личной жизни, чем воспитанию сына. Бездетная сестра Джулии, Мэри Смит, очень переживавшая за Джона, видя всю эту ситуацию, оформила над ним опекунство. Мальчик переехал в семью приемных родителей, своей родной тетушки, которую он до конца жизни будет называть Мими, и ее мужа Джорджа. Вот именно под этим милым детским именем тетушка Мими Мэри Смит и войдет в легендариум 20-го столетия. Семья Мэри и Джорджа Смит была обычной, благополучной ливерпульской семьей среднего класса. В их доме у мальчика было все необходимое. Но рамки строгих нравов послевоенной Англии, царившие в доме Мими, были слишком узкими для Джона. Ну, например, в ноябре 45-го Мими отдала маленького Джона в детский сад, а уже в апреле, через пять месяцев, его оттуда выгнали за деструктивное поведение. Когда жизнь по расписанию становилась совсем невыносимой, он убегал к матери. Джулия с радостью проводила с ним время, но сильно комплексовала из-за сложившейся ситуации. К тому же у нее была новая семья и дети от нового мужа. «Кто я такая, чтобы называть меня матерью?» — говорила она маленькому Джону. Все это, конечно, подрывало в мальчике веру в мир взрослых, который он не принимал и всячески провоцировал. Самоутверждался Джон на улицах. Он был типичным трудным подростком, признававшим только право силы, всячески издевался над слабыми и младшими товарищами, устраивал выходки, за которые ему не слабо прилетало от Мими. При этом, по воспоминаниям людей, близко его знавших в детстве, доставал Джон товарищей только до момента, пока кто-то не, не оказывал сопротивления. Если Джон встречал отпор, он тут же находил более слабую жертву. Но именно там, на неблагополучных улицах послевоенного Ливерпуля, в драках, сформировались его лидерские качества. Именно тогда он осознал, что у него есть талант вести за собой людей. Из всех возможных вариантов школ Мими выбрала для свободолюбивого Джона самый зашкварный — классическую среднюю школу Кворибанк, которая среди других, более либеральных ливерпульских заведений получила название «полицейского государства» за снобизм, драконовские порядки и формализм. Телесные наказания в Кворибанк были обычным делом. На уроках Джон занимался чем угодно, только не учебой. Рисовал карикатуры на учителей и товарищей, писал стихи и юмористические рассказы. Вот так, например, выглядела его школьная тетрадь. Кроме улицы, отдушины для Джона был дом матери. Там была свобода и была музыка. Джулия играла на банджо. Любила американский рок-н-ролл и помогла Джону освоить инструмент. Первой песней, которую подросток Джон Леннон научился играть у Джулии, была «Ain't that a shame» Фетса Домина. Джулия же помогла Джону купить его первую гитару. Поначалу он пытался уговорить Мими, но та, конечно же, отказала. И это сопротивление тети Мими занятием музыкой Джон переживал еще очень долго. «Гитара — это хорошо, Джон, но ей на жизнь ты никогда не заработаешь», — говорила тетушка. Well, Потом, уже став миллионером, он, конечно, часто вспоминал ей эти слова. Известная история. В итоге Джон заказал гитару на адрес Джулии, и подарок оплатила она. Хотя есть версия, что гитару Джону все-таки купила Мими. Даже она сама в интервью как-то прямо не отвечала на этот вопрос. Она рассказывала только, что они пришли вместе в музыкальный магазин, Джон выбрал гитару, но... And it was 17 pounds. И вот непонятно, выделила ли... Джон имеет 17 фунтов, или все же это была Джулия. Вокруг Джона в Квори Бэнк собралась компания таких же увлеченных музыкой раздолбаев, которые скомпоновались в коллектив The Quarry Man, названный так в честь школы, в которой все они учились. Quarry Man играли скифл, простой стиль, распространенный в США и Великобритании, не требовавший особых музыкальных навыков. Большой звездой скифл музыки был Лони Донаган. Вот если захотите понять, с чего начиналась легенда Битлз, послушайте его. В качестве музыкальных инструментов для скифла вполне могли использоваться обычные бытовые предметы. В Кворимен, например, это были стиральная доска и коробка, в которой раньше хранился чай. При этом Джон мечтал играть рок-н-ролл и буквально боготворил Элвиса. Дома он становился перед зеркалом и подражал королю, 
повторяя его движение. Удивительным образом, спустя много лет, в начале 80-х, еще один подросток в таком же захолустье на северо-западе, но уже не Англия, а США, точно так же дома перед зеркалом подражал уже самому Джону Леннону. Когда родители сообщили ему, что его кумира больше нет в живых, у парня случился нервный срыв. Жил мальчик в городке Абердин, недалеко от Сиэтла, а звали его, как вы уже, наверное, догадались, Курт Кобейн который сам, как и Джон Леннон, стал символом целой эпохи. Если помните, вот в этом выпуске я рассказывал, что заказал через сервис Бондеролька нирвановский мерч из Штатов. Он ко мне доехал, сейчас покажу. Вот в таких радостных и ярких коробках приходят посылки от Бондерольки. Распакуем. Спасибо, Бондеролька. Как и ожидалось, экзамены на аттестат зрелости Джон Леннон сдал плохо. Мими устроила встречу с директором школы мистером Уильямом Попджаем, чтобы втроем обсудить будущее своего воспитанника. Директор сообщил, что самым большим школьным достижением Джона явилось выступление Кворимен на вечеринке в честь окончания шестого класса. Мими ответила, что вообще не подозревала, что у группы Джона есть какое-то название. Она думала, что ребята просто бренчат на гитарах. Тетка заявила Джону, что его возня с гитарой вполне приемлема в качестве хобби, но она умрет со стыда, если он выйдет на сцену в составе поп-групп. Мистер Поп-Джой высказал предположение, что Центр по трудоустройству молодежи, возможно, не отнесет Джона к категории совсем уж неисправимых и вполне сможет предложить ему место ученика у какого-нибудь мастера. В качестве альтернативы он рекомендовал службу в армии. Абсолютно никто тогда не мог предсказать Джону той головокружительной судьбы, которая ждала его в будущем. Слава богу, у тети Мими не вняла советом мистера Попджея. Она и слушать не хотела, чтобы ее маленький падший ангел начинал работать до того, как она посчитает его образование завершенным. После бурной дискуссии было решено, что в сентябре Джон поступает в Ливерпульское отделение регионального художественного колледжа. Условия поступления в колледж были очень мягкими. Достаточно было просто иметь художественные склонности. Летом, перед началом учебы Леннона в колледже, Кворимен играли на городском празднике в Ливерпуле. Там они познакомились с Полом Маккартни. Концерт состоялся за церковью, прямо в открытом поле, играли ребята на грузовике, а местные газеты даже подробно описали это мероприятие. Был совершенно другой тип музыки, представленный скифл-группой The Quarrymen. Эти пять мальчиков являются членами молодежного клуба, и некоторые из них — учащиеся школы Quarrybank. Недавно они выступали на конкурсе талантов Кэрола Левиса в Театре Ливерпуля, но, к сожалению, не прошли в финал. Джон Леннон играет на гитаре и является вокалистом. Питер Шоттон — стиральная доска. Эрик Гриффитс — гитара. Лен Гарри — бас, тот самый бас, сооруженный из коробки из-под чая. Род Дэвис — банджо. Колин Хантон — барабанщик. Запись этого концерта на грузовике каким-то чудом сохранилась. Вот она. Вы уж простите за качество, но это исключительно историческая, а никак не музыкальная ценность. Пол был впечатлен Джоном. Тому все было пофиг, и от него пахло пивом. Настоящий взрослый герой улицы. К тому же Пол был на полтора года младше, что в этом возрасте делало для него из Джона непререкаемого авторитета. Джон же, в свою очередь, оценил музыкальные способности и навыки Маккартни. Они быстро сошлись и начали репетировать у Пола дома. Отец Пола, который недавно овдовел, с недоверием отнесся к Джону, считая, что тот может очень плохо повлиять на его сына, но понимал, что музыка и дружба с Ленноном помогают Полу пережить потерю матери, которая незадолго до их знакомства скончалась от рака и потому помогал и содействовал их музыкальным опытом. Они начали сочинять вместе и уже тогда договорились подписывать все свои совместные творения Леннон Маккартни. Это был договор, который они будут неукоснительно соблюдать на протяжении всей истории Битлз. Вскоре Пол присоединился к Воримен, а спустя недели две привел из своего юного друга Джорджа Харрисона, который был младше Леннона аж на два с половиной года и смотрел на того широко открытыми от восхищения глазами. Все остались в плюсе, Джордж стал частью компании взрослых парней, Джон в лице Джорджа заполучил новую безропотную мишень для буллинга и насмешек. 
12 июля 1958 года дома у обладателя звукозаписывающего оборудования Перси Филлипса была сделана первая студийная запись будущих Битлз. Джон, Пол, Джордж и тогдашний барабанщик Кворимен Колин Хантон записали авторскую вещь «In spite of all the danger», сочиненную Маккартни и Харрисоном. И кавер на песню Бади Холли «That'll be the day». Есть в ней такие строчки. «That'll be the day when I die». Это будет день, когда я умру. Ровно через три дня после этой записи, 15 июля, произошло событие, которое Джон будет носить в себе всю оставшуюся жизнь. Джулия Леннон, возвращаясь домой от Мими, погибла под колесами автомобиля, которым управлял нетрезвый полицейский. Ей было 44, Джона 17. Эта нелепая смерть потрясла Леннона. В последние годы перед трагедией он особенно сблизился с матерью. Джон принадлежал к тому типу людей, которые свои истинные чувства прячут под маской цинизма и жестокости. Привыкнув отвечать ударом на удар на городских улицах, тот же метод он распространял и на собственные травмы, сгоняя их глубоко внутрь, что прямо пропорционально увеличивало уровень агрессии, направленной на внешний мир. После этой трагедии его поведение стало совершенно невыносимым, но пережитая от потери матери боль в его стихах и музыке проявилась намного позже, когда уже будучи мировой суперзвездой, он попытался осмыслить отношения с матерью отношение к матери в нескольких песнях. На белом альбоме Битлз 68 -го года есть невероятно тонкая и красивая баллада Джулия, в которой поэт Джон Леннон, склонный к двусмысленностям, парадоксам, сарказму, интеллектуализму, вдруг открывается как потрясающий талантливый лирик. Просто невероятные образы. Половина моих слов не имеет смысла, но я говорю, чтобы быть рядом. Джулия, дочь океана, жемчужные глаза, улыбка ветра, Утренняя луна, сон песков, безмолвное облако, ты зовешь меня. Обязательно послушайте ее и почитайте текст. В этих словах очень много любви и очень много боли. Чувств, которые так сложно было ожидать, выраженных вот в таком виде от бунтаря и хулигана Джона Леннона. Еще одной рефлексией на тему родителей стала песня Mother, вышедшая уже в рамках сольного проекта Джон Леннон Plastic on a Band в 70-м году. Песню эту Джон написал после курса терапии у психоаналитика Артура Янова. В Mother Леннон наконец смог выкрикнуть всю свою боль по отношению к матери и к отцу. Mother, Мама, я был у тебя. But I never had you. Но тебя у меня никогда не было. Daddy, come home. Папа, вернись. Mama, don't go. Мама, не уходи. О Джонни Ленноне в периода Кворимен очень хорошо сказал Джерри Марсден, лидер еще одной звездной в первой половине 60-х ливерпульской группы Jerry and the Pacemakers. Благодаря чьей версии песни You'll Never Walk Alone, кстати, она стала гимном футбольных фанатов Ливерпуля. Так вот, о Джонни Джерри Марсден говорил так. Даже когда он был совсем юным, в нем было что-то, вызывавшее беспокойство. Казалось, что он галопом бездумно несется по жизни. Он не выглядел человеком, который, повзрослев, обретет счастье. В колледже Джон продолжил забивать на учебу и посвящать большую часть времени музыке. Со скифла группа переключилась на рок-н-ролл, в который ребята были влюблены давно. Теперь их музыкальных навыков хватало, чтобы играть вещи их кумиров, Элвиса, Джерри Льюиса, Литл Ричарда, Джина Винсента и других американцев. Несмотря на откровенно пренебрежительное отношение к учебе, преподаватели отмечали в Джонни художественные и литературные таланты. Артур Баллард, преподаватель колледжа искусств, так вспоминал о первых литературных опытах Леннона. В его письменных работах можно было усмотреть наследие Льюиса Кэрролла, неправильное употребление слов, создающее комический эффект, двусмысленности и так далее. Во всех его работах присутствовал истинный английский дух, тогда как все остальные копировали американцев. Здесь, в колледже, Джон познакомился со своей будущей женой Синтией Пауэлл, девушкой, которая станет матерью его первого сына Джулиана, того самого, которого Пол во время развода родителей будет пытаться подбодрить песней «Hey Jude». В 
какой-то момент тетя Мими вдруг заметила в Джоне разительные перемены. Леннон начал много читать, особенно вошедших в моду английских интеллектуалов, американских писателей-битников. Он начал намного больше внимания, чем раньше, обращать на учебу. Его новым героем наравне с Элвисом и Джином Винсентом вдруг стал Амидео Модильяни, гениальный итальянский художник-постимпрессионист. Этими своими новыми увлечениями Джон был обязан своему новому товарищу, которому суждено будет сыграть огромную роль в его собственной судьбе и в судьбе Битлз. Если он кого-то в мире считал действительно близким другом, даже ближе, чем Пол, Джордж, а позже и Ринго, то это был Стюарт Сатклифф. Стюарт был очень одаренным художником, которому прочили стать вторым Пикассо. Он тусовался среди ливерпульской богемы, его полотна занимали призовые места на конкурсах, демонстрировались на престижных выставках современного искусства. И Джон потянулся к этому миру. Его действительно интересовало искусство, живописи и литература, но он разрывался между этой своей внутренней тягой к богеме и образом простого парня с рабочих окраин, вечно поддатого уличного хулигана, который он стремился поддерживать. Именно Стюарт Сатклифф, как считают многие биографы, заложил в Джона, да и в остальных битлов, но прежде всего в Джона, конечно, тот творческий, интеллектуальный фундамент, благодаря которому буквально за несколько лет, уже после своего первого успеха, Битлз эволюционирует из стандартного, хотя и супер талантливого бойсбенда, до комплексного явления в мировом искусстве. Со сложными музыкальными формами, визуальным рядом, экспериментами, и исследованиями неизведанных творческих территорий. По большому счету, косвенно Стюарт Сатклифф первым соединил эти два мира — творческой богемы и уличного рок-н-ролла. Он стоял у самых истоков этого невероятного сплава, который позже, в 60-е, во многом, благодаря влиянию Битлз на следующее за ними поколение музыкантов, сделает из рок-н-ролла музыки, основанной на либидо и четырех аккордах, отдельный вид искусства при этом привлекательный для широкой аудитории. Джон и Стюарт сильно сдружились. Леннон уговорил Сатклифа потратить гонорар за одну из проданных картин на покупку бас-гитары и присоединиться к своей группе, которая к тому моменту из Quarrymen была переименована в Джонни and the Moondogs. Именно Стюарт предложил для группы еще одно новое название — The Silver Beatles через «и» — «серебряные жуки». Хотя Джон настоял на том, чтобы новое название писалось через «эй». Так в нем не только слышалось, но и читалось слово «бит». Если Стюарт оказывал на Джона влияние исключительно положительное, то Джон на Стюарта, соответственно, наоборот. Они не раз нарывались на проблемы после пьяных выхода Кленнона в пабах, Стюарт вписывался за товарища в драках, и по легенде в одной из таких потасовок получил серьезную травму головы, что в результате стало триггером его проблем со здоровьем и очень раннего ухода. Хотя это только ничем не подтвержденная легенда, поэтому тиражировать ее смысла не вижу. Битлз получали спорадические букинги в ливерпульских клубах, а в клубе Казба кроме них играла еще и группа Black Jacks, находящаяся в вечной фазе полураспада. На ударных в Black Jacks играл сын хозяйки клуба Пит Бест, который отлично вписался в новый состав Silver Beatles. Этим составом они отправились в свою первую поездку в Гамбург. Гастролями это назвать, конечно, сложно. Они ежевечерне развлекали публику в маленьких клубах Индра и Кайзер Келлер, играя американские рок-н-роллы. Спали в гримерке, а в туалет ходили в кинотеатр через дорогу. Этот их гамбургский период детально описан в массе книг и фильмов. Действительно важно, что именно там, в Гамбурге, Джон, Пол и Джордж сыгрались настолько, что в музыкальном смысле научились понимать друг друга буквально по полуулыбке и кивку головы. Стюарт особенных музыкальных талантов не проявлял, хотя благодаря внешности, прежде всего, пользовался огромным успехом у немецких девушек и вызывал ревность Маккартни, который сам претендовал на звание главного красавчика в группе. В Гамбурге Стюарт влюбился в Астрид Кирхер, ту самую девушку, которая придумала им образы, вскоре ставшие знаменитыми на весь мир, зачесанные на лоб волосы и пиджаки без лацканов. 
Джон поначалу сопротивлялся таким видоизменениям, считая, что это не круто, а круто носить на бриолинины начес, как у Элвиса, а в таком виде они похожи на людей нетрадиционной ориентации, но в итоге смирился. У Стюарта и Астрид все было серьезно, и такими же серьезными были его намерения продолжить учиться живописи и развиваться в искусстве. Музыку он считал временным увлечением, что, конечно, видели остальные битлы, это раздражало всех, кроме Джона, который просто держался за Стюарта, как за своего лучшего друга. Из нескольких поездок в Гамбург также примечательна совместная запись Битлз в качестве аккомпанирующей группы с Тони Шериданом. Возвращаясь в Ливерпуль, Битлз набирали обороты как перспективная местная группа. Терпеливая и покорная Синтия прекрасно понимала, что поведение Джона в Гамбурге, да и во время туров по Англии, было очень далеким от поведения идеального верного спутника жизни, но терпела и просто была рядом. Надо сказать, что Британия в те времена была таким музыкальным захолустьем, все равнялись на США, но в королевстве все же был свой хит-парад и свои звукозаписывающие лейблы. Поп-музыка для провинциальных парней с окраин была простым и понятным социальным лифтом. Музыкой в свободное время занимались очень многие молодые люди в Ливерпуле. Так, например, в начале 60-х в городе было больше трех сотен групп. Появился даже специальный термин, означавший ливерпульское звучание Мерси Бит по названию графства Мерсисайд, столицей которого, собственно, Ливерпуль и является. Битлз были всего лишь одной из многих команд играющих в клубах Касба или Кеверн. Дела группы вела все та же Мона Бест, мама их тогдашнего барабанщика Пита. В 61-м году Битлз познакомились с еще одним человеком, которому суждено будет колоссальным образом повлиять на их судьбу, бизнесменом Брайаном Эпстейном. У отца Брайана был мебельный магазинчик, но сам Брайан был огромным фанатом музыки и уговорил отца дать ему денег на магазин грампластинок, которым он успешно управлял. Брайан услышал выступление Битлз в клубе Кеверн и предложил свои услуги в качестве менеджера. Брайан был лет на 7-8 старше Битлов, да и к тому же не имел никакого опыта или связи в шоу-бизнесе. Но он был всяко лучше и перспективнее, чем Моно Бест, и ребята доверили ему свои дела. Брайан всерьез взялся за дисциплину и внешний вид своих подопечных. Летом 61 года Стюарт Сатклифф снова уехал в Гамбург, на сей раз без группы. Он поступил в Гамбургский колледж искусств, и там его ждала Астрид. По его собственным словам, Битлз он перерос. Но они с Джоном продолжали переписываться. У Стюарта сильно ухудшилось здоровье. Его мучили головные боли, бессонница, приступы тошноты. Сатклифф начал писать автобиографический роман «Spotlight on Johnny» прожектор на Джонни, который во многом был вдохновлен их с Ленноном перепиской. Прямо в этом тексте он словами героя Хоука описывает свое собственное состояние, потери памяти и ужасные головные боли. В последний раз Джон и Стюарт виделись в феврале 1962 -го года, когда Сатклифф ненадолго приезжал домой на каникулы. 10 апреля 1962 -го, на 22-м году жизни лучший друг Джона Леннона, пятый Битл, Стюарт Сатклифф, скончался от кровоизлияния в мозг. Джон узнал о смерти Стюарта непосредственно от Астрид, когда приехал в Гамбург за день до того, как Битлз должны были открывать новую площадку — Star Club. Новость прозвучала как гром среди ясного неба. Джон с трудом сохранил самообладание. Он напрягся, попытался найти какой-нибудь веселый и оскорбительный ответ, который бы продемонстрировал его безразличие, но не смог. Он просто молча обнял Астрид. Через несколько часов Битлз уже играли в Star Club. А после шоу Джон дал волю чувствам. На автопате он всадил в себя невообразимое количество алкоголя и таблеток, хамил всем окружающим налево и направо, периодически замолкая и погружаясь в себя. Всю ночь после этой страшной новости Джон ходил по барам Гамбурга, напиваясь и нарываясь на драки. За всей этой внешней бравадой скрывался потрясенный и страдающий человек, переживающий свое горе тем острее, чем лучше он понимал, кем был для него ушедший друг — советчиком, исповедником, тем, кому можно было выложить все свои самые дикие идеи и получить честные ответы. Уже много позже Йока Оона вспоминала, что Леннон часто вспоминал Стюарта, говоря, что тот был его альтер-эго, духом в его мире, направляющей силой. Смерть Стюарта Сатклифа совпала с началом новой главы в судьбе Битлз. 
Место Пита Беста за ударной установкой занял барабанщик ливерпульской группы Rory Storm and the Hurricanes Ringo Star. Ringo, возможно, был и не супер барабанщиком, но очень хорошим, обаятельным, душевным парнем, который к тому же сильно нравился девушкам. Помните же эту замечательную историю? Когда уже много позже Леннон, листая какой-то журнал, наткнулся на статью о Ринга, заглавленную «Ринга Стар – лучший барабанщик в мире». В смысле Ринга лучший барабанщик в мире? Да Ринга даже не лучший барабанщик в Битлз, пошутил Леннон. Но это было уже совсем в другую эпоху. Пока же Ринго, благодаря прежде всего своим человеческим качествам, стал цементирующей силой в Битлз. А деловой хватки и коммуникативных навыков неопытного в шоу-бизнесе Брайана Эпстейна Оказалось достаточно, чтобы устроить Битлз прослушивание в Лондоне, где их услышал весьма успешный по меркам Британии начала 60-х продюсер Джордж Мартин. Битлз записали Love Me Do, love, love me do. You know I love you. и с октября 62-го началась уже совсем другая эра. Эра группы, навсегда изменившей не только звукозаписывающую индустрию и историю культуры, но и повлиявшей на всю историю человечества. И история эта вращалась вокруг экстравагантного ливерпульца в круглых очках, человека с очень непростой судьбой и юностью, нашего сегодняшнего героя Джона Леннона. Ну и, как говорят в таких случаях, уж простите за штамп, это совсем другая история. Возможно, когда-нибудь мы расскажем и ее. А пока будем прощаться. Всем счастливо. Если будет несколько свободных часов в эти первые декабрьские дни, послушать песни Джона. До встречи через неделю. Всем пока.